హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు ఇబ్బ ఉన్నారా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి మునక్కాయ పాలు కర్రీ అనమాట ఇది విలేజెస్లో ఎక్కువగా పెద్దవాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా హెల్దీ ఈ కర్రీ కోసం వచ్చేసి ఫ్రెష్గా ఉండేటటువంటి మునక్కాయలు ఇవి చెట్టు మునక్కాయలు అండి మెత్తగా ఉంటాయి లేత కాయలు అయితే లేత మునక్కాయలు అయితే చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీ దీనికోసం వచ్చేసి ఉల్లిపాయలు టమాటాలు కరివేపాకు కావాలి కరివేపాకు కూడా ఇంట్లో చెట్టుదేనండి ఫ్రెష్గా ఉంది కర్రీకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి పాలు పాలు చిక్కగా ఉంటే బాగుంటుంది కర్రీ ఇప్పుడు ఒక గిన్నెను తీసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని కర్రీకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేసుకున్నాక దీనిలో వచ్చేసి తిరగమాతగా ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాను దీనిలోకి అదేవిధంగా పసుపు ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి ఉంటే చాలు కొద్దిమంది అల్లం పేస్ట్ కూడా వేస్తారండి అప్పుడు అది మసాలా కర్రీ లాగా అవుతుంది ఫ్రెష్గా కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్లో తిరిగి మాత వేగేటట్టు ఉల్లిపాయ వేపుకోవాలండి కొద్దిమంది టమోటాలు కూడా వేసుకోరు కానీ నేనైతే టమోటాలు కూడా వేసాను ఇప్పుడు తిరిగి మాతలో ఉల్లిపాయ వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా బాగా వేగేంత వరకు వేపుకోవాలి కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువ వస్తుందండి టమాటా వేస్తే కొద్దిమంది అది కూడా వేయరు కానీ ఇది చాలా హెల్దీ అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి టమాటా వేగిపోయింది కదా ఇందులో వచ్చేసి కర్రీ కోసం పసుపు వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేసుకున్న తర్వాత ఇది మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ టమాటాలు పసుపు ఉప్పు బాగా వేగేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి టమాటా బాగా వేగితేనే కర్రీకి చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి పూర్వకాలంలో బాలింతలకు ఎక్కువగా ఈ కర్రీ పెట్టేవాళ్ళంట పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవి బాగా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీనిలో వచ్చేసి మనము కర్రీకి సరిపడా కారం వేసుకోవాలండి కారం వచ్చేసి పాలు కాబట్టి తీయగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే పాలు పోస్తే కర్రీకి తీయదనం వస్తుంది కదా అందుకోసం కొంచెం కారం ఎక్కువ వేస్తే బాగుంటుంది కర్రీ టేస్ట్ వస్తుంది చాలా చాలా ఇప్పుడు అది కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత ధనియాల పొడి వేసుకోవాలండి ధనియాల పొడి వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఇది ధనియాలు వేయించి చేసినటువంటి పొడండి ధనియాల పొడి వేస్తే కర్రీకి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది మొత్తం వేగిపోయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి మునక్కాయలు వేసుకోవాలండి చెట్టు కాయలు అయితే కర్రీ సూపర్గా ఉంటుంది ఒక్కసారి తింటే ఎక్కువ డైలీ చేస్తూనే ఉంటారు ఈ కర్రీ అంత బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ మునక్కాయల్ని ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఆ మసాలా మొత్తం మునక్కాయ ముక్కలకు పట్టిందండి దానివల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడా వచ్చేసి వాటర్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మునక్కాయలు ఉడకాలి కాబట్టి వాటర్ వేసుకుంటే మునక్కాయ బాగా ఉడుకుతుంది దీని గుజ్జు అంతా ముక్కకు పడుతుంది ఇప్పుడు మునక్కాయలకి సరిపడా వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి ఎందుకంటే మునక్కాయలు ఉడికేంత వరకు మాత్రమే వాటర్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు సాల్ట్ చూసుకుని ఎక్కువ తక్కువలు ఏదన్నా ఉంటే కారం కానీ ఏదన్నా ఇప్పుడు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాం కదా చిక్కటి పాలు అవి వేసుకోవాలండి చిక్కటి పాలు వేస్తేనే కర్రీ టేస్ట్ వస్తుంది నీళ్ళ పాలు వేయకూడదు వేయొచ్చు కానీ చిక్కటి పాలు వచ్చినంత టేస్ట్ రాదు కర్రీకి ఈ విధంగా పాలలో ఉడికిపోతుంది చూడండి పాలు పోసేసరికి కర్రీ ఎలా వచ్చిందో కలర్ మారింది కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంటుందంటే చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఒక్కసారి ఈ కర్రీ తింటే సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ఇదే కావాలి కర్రీ ఇలాగే చేయాలి అని అడుగుతారు వా కర్రీ చూడండి ఎంత బాగుందో కలర్ఫుల్గా చూస్తేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుందండి మునక్కాయ పాల్ కర్రీ విలేజెస్లో అయితే సూపర్గా చేస్తారు ఎక్కువగా చేస్తారు పెద్దవాళ్ళ వంట ఇది కానీ చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇది అన్నంలో వేసుకుని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు చేసుకునే కర్రీ లాగే కాకుండా అప్పుడప్పుడు కొంచెం వెరైటీ మారుస్తుంటే మనకు కూడా తినేదానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీరే చెప్తారు నాకు మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పేసి రెడ్ లెటర్స్తో రాస్ ఉంటుంది దాన్ని టచ్ చేస్తే ఒక బెల్ వస్తుంది ఆ బెల్ని టచ్ చేస్తే నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్ని మీ వరకు వస్తాయి